సో లక్షల్లో శాలరీ ఒక క్వశ్చన్ తమ్ము పెట్టి చాలా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసేది సార్ జనాలు అందరికీ మరి ఎంత ఎంత గెయిన్ చేస్తున్నారు పేరు మంత ఫ్యాన్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఎయిట్ చేశారు మీరు అంటే ఆ రియాక్షన్ ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అంత లవ్ అండ్ సపోర్ట్ అమెరికాలో అమ్మ కుట్టి అండ్ కళ్యాణి బొప్ప అసలు ఈ నేమే ఫేమస్ అండి కదా ఇంత ఫేమస్ అయిన తర్వాత ఆ నేమ్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి అసలు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉండి ఎలాగా ఇవన్నీ చేసేస్తున్నారో కనుక్కుందాం హాయ్ అండి హాయ్ సార్ మీరు అమెరికా నుంచి వచ్చారు నేను ఇలాగా తెలంగాణ హైదరాబాద్ నుండి వచ్చేసాను కళ్యాణి అంటే ఒక మంచి క్రియేటర్ మంచి ఎక్స్ప్రెషన్స్తో మంచి రీల్స్ చేసే పర్సన్ అని మాకు తెలుసు బిఫోర్ లైఫ్ని అంటే తిన పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఇన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు అంటే మేము కూడా మరి ఒక సబ్స్క్రైబర్ కదా మరి తెలుసుకోవాలని ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది ఓకే చెప్పండి కళ్యాణి గారు అంటే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ ప్రాపర్ వచ్చేసి లోకల్ ఇక్కడే వేములవాడ కరీంనగర్ బాన్ అండ్ బ్రాట్ అప్ స్టడీ అన్నీ ఇక్కడే నేను బీటెక్ చేశాను జేఎన్టీ కరీంనగర్లో తర్వాత జాబ్ ఇదే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ డాడీ వచ్చేసి ఆర్ఎంపి డాక్టర్ మమ్మీకి తన ఓన్ బొటిక్ ఉంది చెల్లి తమ్ముడు ఇద్దరు ఇద్దరు బీటెక్ చేశారు ఇద్దరు జాబ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మరి అమ్మ కుట్టి అమెరికా ఎలా వెళ్ళింది అమెరికా సంబంధం ఎలా వచ్చింది అమెరికా అన్నది అసలు లేదు ప్లాన్లో జస్ట్ దాట్ యూనో అమ్మాయి కాబట్టి మ్యాచెస్ చూశారు అండ్ డాడీ వాళ్ళకి ఎలా ఉండే అంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఇవ్వాలి ఎవరికో ఎక్కడికో పంపించొద్దు అన్న ఒకటి ఉంది కాబట్టి మా అత్తమ్మ మామయ్య వాళ్ళు మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ మా డాడీకి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా తెలుసు అన్నమాట సో అలా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి తన మ్యాచ్ వచ్చింది తను మ్యాచ్ వచ్చింది తను యుఎస్లో ఉన్నారు కాబట్టి యుఎస్ అంతే తప్ప అప్పటి వరకు అసలు ఈవెన్ మా ఫ్యామిలీలో ఎంటైర్ ఫ్యామిలీలో యుఎస్ వెళ్ళిన ఫస్ట్ పర్సన్ నేనే ఓకే దట్ టు బికాస్ తన వెళ్ళాడు తన మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను వెళ్ళాను తప్ప అప్పటి వరకు మాకు ఒక ఎన్ఆర్ఐ సంబంధాలు ఉంటాయి అలా వెళ్ళొచ్చు అన్న థాట్ కూడా లేదన్నమాట సో జస్ట్ బికాస్ మా డాడీ ఫిక్స్ అయ్యారు ఇలా ఫ్యామిలీకే ఇవ్వాలి ఈ అబ్బాయికి ఇవ్వాలి ఈ అబ్బాయి యుఎస్లో ఉన్నాడు సో అలా నేను తను చేసుకొని ఐ ఎండెడ్ అప్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ మాది అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఈ సంటే కాదు అంటే చాటింగ్ సీక్రెట్ చాటింగ్ ఇదంతా తెలుసు కానీ అంటే పెళ్లి చూపులకి వచ్చేటప్పుడు అంటే ఆ ఇంట్రాక్ట్ ఎలా జరిగింది ఎలా దొంగ చూపులు చూసుకున్నారు ఫస్ట్ మెసేజ్ ఎలా స్టార్ట్ అప్ అయింది మీ దగ్గర నుంచో బ్రో దగ్గర నుంచో తన దగ్గర నుండి అంటే ఏంటంటే అంటే మెల్లి మెల్లిగా అరేంజ్ మ్యారేజ్ కాబట్టి ఒక ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి ఉన్నారు తెలిసిన వాళ్ళు ఇలా ప్రొఫైల్ ఇది ఫస్ట్ ప్రొఫైల్ తెలిసి ఓకే తను యుఎస్లో ఉన్నాడు జాబ్ చేస్తున్నాడు అలా వాళ్ళకి నా ప్రొఫైల్ వెళ్ళి తను ఓకే అమ్మాయి జాబ్ చేస్తుంది అలా అలా ఫస్ట్ ఫొటోస్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట చూపిస్తే ఓకే పర్లేదు బాగానే ఉన్నాడు నేను తన మాత్రం తను లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ సో తన మాత్రం తిననే చేసుకుంటాను అని తను అట్లా ఫస్ట్ మ్యాచ్ వరకు ఓకే అనుకొని ఫోన్ నెంబర్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఇచ్చారు పేరెంట్స్ మాట్లాడాం ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మాట్లాడాక మా మెంటాలిటీస్ సింక్ అయ్యాయి హీఈస్ మెచ్యూర్డ్ అండ్ నాకు కరెక్ట్ అని నాకు అనిపించింది తనకు కూడా అలా అనిపించింది సో అలా మేమిద్దరం ఒకే చెప్పాం తర్వాత ఆల్మోస్ట్ పెళ్ళి ఫిక్స్ అయ్యాక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత మా పెళ్ళి అయింది బట్ దాని మధ్యలో హీ మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లవ్ స్టోరీ అండ్ ఒక ప్రపోజల్ ఇదంతా ఉండాలని చెప్పేసి పెళ్ళికి ఏప్రిల్లో మా మ్యారేజ్ అయితే ఫెబ్లో తను యుఎస్ నుండి వచ్చాడు వ్యాలంటైన్స్ డేకి ఎవ్వరికి చెప్పకుండా జస్ట్ వ్యాలంటైన్స్ డేకి ఫోర్ డేస్ ముందు తను ఇంకొక ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నాను నెక్స్ట్ డే నీ ముందు ఉంటా అని చెప్పేసి తను వచ్చి నన్ను డేట్కి తీసుకెళ్ళి ప్రపోజ్ చేసి అలా హీ మేడ్ ఇట్ ఇన్ టు లవ్ మ్యారేజ్ అనమాట తర్వాత ఇంకా దెన్ వీ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ని ఇయర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాను మమ్మీ ఫాదర్ సారీ మమ్మీ డాడీ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఆ బాండింగ్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఆ టైంని ఎలా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నారు మీ హార్ట్ని అంటే భయం ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఒకే చెప్పినప్పుడు భయం యాక్చువల్లీ అయింది ఎందుకంటే ఓకే నేను మ్యాచ్కి ఒకే చెప్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోన గో 
యుఎస్ ఇలా అందరిని వదిలేసి వెళ్తాను అని చెప్పబోతున్నాను అని అక్కడే కదా ఇంకా నేను ఫ్లైట్ ఎక్కేదానికంటే నేను మ్యాచ్కి ఒకే చెప్పినప్పుడు నాకు యాక్చువల్ భయం వేసింది అన్నాను నేను మా డాడీకి వన్ వీక్ కూడా నేను అవే ఉండేదాన్ని కాదు ఈవెన్ నేను జాబ్ చేసినప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లో జాబ్ చేస్తే ఎవ్రీ వీక్ ఇంటికి వచ్చి వీకెండ్కి వచ్చి వెళ్ళేదాన్ని అలా నేను అనుకుంటే డాడీ నేను వెళ్ళను నేను అసలు మీ దగ్గర నుండి నేను ఉండలేనని డాడీ వాళ్ళతో అంటే లేదు నువ్వు లైఫ్ చూసుకోవాలి మంచి సంబంధం మంచి అబ్బాయి ఇవన్నీ ఆలోచించద్దని వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత నన్ను నేను కన్విన్స్ అప్పుడు చేసుకున్నాను సో అప్పుడు యాక్చువల్ భయం వేసింది ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు టు బి హానెస్ట్ నాకు అసలు ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా నేను వెళ్ళాను అంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు యుఎస్కి సంబంధించిన చాలా థింగ్స్ మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు తెలుసు టు బి హానెస్ట్ అప్పుడు ఏదో వెళ్ళిపోయాను బ్లై బ్లైండ్గా కానీ ఇప్పుడు వెళ్తే ఇన్ని డేస్ పట్టచ్చు మళ్ళీ నేను రావడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టుతో కూడా నాకు తెలియదు అన్న ఆలోచనలు అవన్నీ ఇప్పుడు ఉన్నాయి బట్ అప్పుడు నేను బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోయాను ఏదో మళ్ళీ ఇంకొకటప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్లో ఖచ్చితంగా వస్తాను అన్న మెంటాలిటీతో వెళ్ళాను ఎందుకంటే వాట్ కుడ్ బి లైక్ ఏమేమి రీజన్స్ వల్ల నేను ఆగిపోవచ్చు అన్న థాట్ లేకుండా వెళ్ళిపోయాను కాబట్టి అప్పుడేం భయం వేయలేదు బట్ బీ హానెస్ట్ నాకు ఇప్పుడు భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు నాకు సాటర్డే ఫ్లైట్ ఉంది ఇప్పుడు వెళ్తే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తానో ఇప్పుడు చెల్లి నెక్స్ట్ చెల్లి మ్యారేజ్కి రాగలుగుతానో లేదో అండ్ ఈ మధ్యలోనే నేను మా తాతయ్య చనిపోయారు అనమాట కోవిడ్ ఎర్లీ కోవిడ్ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు తను చనిపోయారు హీ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ అంటే జస్ట్ లైక్ మై ఫాదర్ అంత క్లోజ్ బట్ కోవిడ్స్ వల్ల ఫ్లైట్స్ లేక నేను రాలేదు సో ఇవన్నీ నేను ఈ త్రీ ఇయర్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను కాబట్టి యాక్చువల్ భయం నాకు ఇప్పుడే వస్తుంది ఇప్పుడు వెళ్ళాలని అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తాను అని ఏమేమి మిస్ అవుతానో ఏంటో అని ఎస్ ఫీలింగ్ మిస్సింగ్ అయ్యో ఇప్పుడే వచ్చేస్తుంది ఫీలింగ్ డేస్ దగ్గరికి వచ్చిన కొద్దీ హార్ట్ బీట్ అనేది సాటర్డేనే సాటర్డే వచ్చి పాపం వన్ మంత్ అవుతుంది వన్ మంత్ అన్నట్టు కూడా ప్రాపర్గా లేదు అసలు అసలు నాట్ ఈవెన్ వన్ డే నేను మా ఫ్యామిలీతో కలిసి అంటే ఎంటైర్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఇవాళ ఏం ప్లాన్స్ లేవు జస్ట్ ఇంట్లోనే అన్న డే లేనే లేదు ఇప్పటి వరకు అయ్యో యా జస్ట్ క్రేజీ క్రేజీగా ఒకటి నేను వెళ్ళినప్పుడు కళ్యాణి లాగా కళ్యాణి కళ్యాణి పొన్నం లాగా వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు అమెరికాలో అమ్ముకుంటే ఇలాగ వచ్చాను కాబట్టి మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఈ రిలేటెడ్ అనమాట ఇవాళ నాకు ఈవినింగ్ మీటప్ ఉంది ఇంకా వేరే ఇంటర్వ్యూస్ జరిగినాయి వేరే థీమ్స్ని ఫ్రెండ్స్ని ఇలా సోషల్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ని కలవడం అలా బిజీ బిజీ అయిపోయి కొద్దిగా అలా అండ్ ఇంకా ఇన్ని డేస్ తర్వాత వచ్చాను కాబట్టి ఫ్యామిలీని ఈవెంట్స్ని కవర్ చేయడం అట్లా జస్ట్ ఇదంతా అట్లా అయిపోయింది అయిపోయింది జస్ట్ అసలు తెలియకుండానే వన్ మంత్ అయిపోయింది వన్ మంత్ అయిపోయింది చదువుకున్నారు లైక్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యారేజ్ అయి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఈ ఏప్రిల్ వస్తే ఫోర్ ఫోర్ అండ్ నా లైఫ్ మ్యారేజ్ తర్వాత నేను ఇలా కూడా ఉండొచ్చేమో అని కూడా నేను ఇమాజిన్ చేసుకోలేనంత బెటర్గా ఉంది అవునా యా అంటే నేను పెళ్ళి గురించి ఓకే పెళ్ళి ఇలా జరగాలి అని మనం అంత అంటే నేను మ్యారీడ్ అట్ ఎర్లీ ఏజ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకే నాకు పెళ్ళి అయింది సో అప్పుడు ఏంటంటే పెళ్ళిలో తయారవ్వాలి పెళ్ళి ఇలా చేసుకోవాలి అలా చేసుకోవాలి తప్ప పెళ్ళి తర్వాత లైఫ్ ఇలా ఉండబోతుంది అని ఆలోచించేంత ఏజ్ కాదు అంత తొందరగా నాకు అయిపోయింది సో అప్పుడు నేను ఇలా అలా అని ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా పెళ్ళి చేసేసుకున్నాను అందుకనే అండ్ లక్కీలీ ఐ గాట్ కార్తిక్ తను నన్ను చాలా 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 బాగా చూసుకుంటారు చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ లక్కీ అండ్ మై లైఫ్ చేంజ్ ఇన్ సో మెనీ వేస్ అంటే పెళ్ళి అన్న పర్స్పెక్టివ్లో చాలా మంచిగా అలా మా అత్తమ్మ వాళ్ళు ఫ్యామిలీ కార్తీక్ అంతా అలా బాగుంది నా కెరియర్ వైజ్ కానీ నా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయడం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ లాగా ఇలా ఇన్ ఎవ్రీవే లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ హ్యావ్ బీన్ వండర్ఫుల్ ఫోర్ ఇయర్స్ మ్యారేజ్ లైఫ్లో ది బెస్ట్ మెమొరబుల్ మూమెంట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఏం చెప్తారు అలా చాలా ఉన్నాయి అంటే ఒక్కటి పిక్ చేసుకోవడం ఫర్ ఎవర్ హ్యార్ అనగానే గుర్తొచ్చేసేది ఫర్ ఎవర్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లిటిల్ థింగ్స్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అంటే నా లైఫ్లో ఈ ఈ ఒక్క మూమెంట్ వల్ల ఇలా అని అనుకుంటే నా పెళ్ళి అని నేను అనుకుంటాను అంటే దానివల్లే నేను యుఎస్కి వెళ్ళాను తను దొరికాడు ఎస్పెషల్లీ తను ఆ ఫ్యామిలీ అలా కానీ ఈవెన్ నా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయమన్నది కార్తీకే తనే ఐడియా అన్నమాట సో అలా అంటే పెద్దగా మాట్లాడాలి అని అంటే నా పెళ్ళే నాకు పెద్ద చేంజ్ దాని తర్వాత ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో అంటే దే హ్యావ్ బిన్ సో మెనీ లిటిల్ థింగ్స్
అంటే ఎందుకు రావడానికి అవ్వలేదా కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ అంటే నేను వెళ్ళేటప్పుడు మా ఆడపడుచుకి కార్తిక్ వాళ్ళ సిస్టర్కి మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు అనమాట సో ఇంకా తనకు పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోద్ది మ్యాక్స్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్లో లేదా వన్ ఇయర్లో వచ్చేస్తానన్న అలా వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత తనకు మ్యాచ్ ఫిక్స్ అయ్యి అవ్వడానికి కొద్ది టైం పట్టిన ఆ లోపు కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో నేను వెళ్ళింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆగస్ట్లో వెళ్ళాను ట్వంటీ ట్వంటీ జాన్లో ఫెబ్లో కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా సో అట్లా టూ ఇయర్స్ ఒకటి ఫ్లైట్స్ ట్రావెల్ బ్యాన్ ఒకటి అండ్ మేము వస్తే వీజా స్టాంపింగ్కి వెళ్ళాలి ఆఫీసెస్ క్లోజ్ ఒకటి ఇవి రెండింటి వల్ల మేము రాలేకపోయినాం ఇప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను వచ్చాను కానీ కార్తీక్ ఇంకా కూడా రాలేదు తనకు యాక్చువల్గా తనకు ఫ్లైట్ బుక్ చేసి అన్నీ లైక్ నా పక్కన కూర్చొని తను రావాల్సింది ఫ్లైట్ అవ్వడానికి ఒక ఫైవ్ డేస్ ముందు తను డ్రాప్ అవ్వాల్సి వచ్చింది సో మై మై ట్రావెల్ హ్యాస్ బిన్ ఆల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అంటే ఒకసారి వస్తా ఒకసారి రాను ఒకసారి వస్తా ఒకసారి రాను బట్ నేను ఫైనల్లీ వచ్చాను తను ఇంకా ఐ డోంట్ నో తను నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తారో కూడా మళ్ళీ నేను వెళ్తే ఎప్పుడు వస్తారో కూడా తెలియదు అయ్యో చాలా డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ ఎస్ అక్కడ ఇక్కడ అంటే జాబ్ చేశారు అక్కడ యుఎస్ లో ఏ జాబ్ చేస్తున్నారు బిజినెస్ ఏంటి నేను ఇక్కడ జేఎన్టీయూలోనే నేను చదువుకున్నా అని చెప్పాను యూనివర్సిటీలో నాకు అక్కడే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ లో నాకు ఇక్కడ జాబ్ వచ్చింది నేను పెళ్లికి ముందు వరకు ఇక్కడ జాబ్ చేశాను సో నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదంతా ఉంది వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నాకు అక్కడికి వెళ్ళాక వర్క్ చేయడానికి నాకు అథారిటీ ఉంది మా హస్బెండ్ స్టేటస్ వల్ల నాకు అథారిటీ ఉంది సో నేను చెయ్యాలి అని అనుకుంటే నేను జాబ్ సెర్చ్ చేసి ఇక్కడైతే ఎలా సెర్చ్ చేసి చేయొచ్చో అలా చేయగలుగుతాను అలా ఆప్షన్ నాకు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చేశాను అక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అదే నాకు ఇక్కడ ఏదైతే కంపెనీలో చేస్తారో అదే కంపెనీ అది కంపెనీ కాదు బట్ అదే ఫీల్డ్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఇక్కడ చేశాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అక్కడ కంపెనీ మారాను ఇక్కడ టూ కంపెనీస్లో చేశాను అక్కడికి వెళ్ళాక మళ్ళీ కంపెనీ మారాను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను బట్ ఫీల్డ్ అదే మాత్రం ఉండడానికి రీజన్ నేను ఇక్కడ చేశాను కాబట్టి అక్కడ కంటిన్యూ చేయగలుగుతున్నాను అది ఇంకా బిజినెస్ అంటే మా మమ్మీకి చెప్పాను కదా తనకు తన ఓన్ బొటిక్ ఉంది చిన్నప్పటి నుండి నేను చెల్లి అది చూస్తూ పెరిగాం అంటే నేను సపరేట్ గా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ నేను కాదు నేను ఇక్కడ ఏమి నేర్చుకోలేదు బట్ చిన్నప్పటి నుండి ఆ బట్టలలో స్టిచ్చింగ్ లో ఉండడం వల్ల ఓకే ఈ కలర్ కాంబినేషన్స్ బాగుంటాయి ఇది ఇలా కుడితే బాగుంటుంది నాకు ఇది సెట్ అవుతుంది ఇది సెట్ అవ్వదు కైండ్ ఆఫ్ టేస్ట్ అనేది అయితే చిన్నప్పటి నుండి అలా బిల్డ్ అయిపోయింది నాది నాకు ఒకటి ఉండాలి అని నాకు ఎప్పటి నుండో ఉండేది బట్ ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ టిక్టాక్ యూట్యూబ్ వల్ల ఏదైతే కొద్దిగా ఫేమ్ వచ్చింది అండ్ చాలా మందికి నా డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఇష్టం నా కమెంట్స్లలో అట్లీస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ నా డ్రెస్సెస్ నా శారీస్ నేను ఏది వేసుకున్నా దాని గురించి ఉంటాయి సో దాట్ గివ్ మీ కైండ్ ఆఫ్ హోప్ దాట్ ఇట్ కుడ్ వర్క్ నేను ఒకవేళ ఇప్పుడు ట్రై చేస్తే ఇంతమంది జనాలు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ కుడ్ వర్క్ అన్న ఒక హోప్తో లెట్ స్టార్ట్ అని చెప్పేసి బిజినెస్ అలా స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్ అది కూడా ఇంటి పేరుతో స్టార్ట్ అవుద్ది కదా హౌస్ ఆఫ్ కళ్యాణి బొప్ప ఎస్ హౌస్ ఆఫ్ సో అది బొటిక్ అంతా కూడా అక్కడే సేల్ ఇక్కడ ఇండియా కూడా ఏమైనా పంపించేది టీమ్ అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ వర్క్ అంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇట్స్ ఆన్లైన్ బొటిక్ కాబట్టి ఏం ఫిజికల్ స్టోర్స్ ఏమి లేదు ఓకే ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ వేర్ హౌసెస్ ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ వర్క్ అంతా జరుగుతుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తే వి విల్ షిప్ వరల్డ్ వైడ్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు బిజినెస్ గుడ్ సూపర్ ఇట్స్ మచ్ సూపర్ సో లక్షల్లో శాలరీ ఒక క్వశ్చన్ తమ్ము పెట్టి చాలా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసే సార్ జనాలు అందరికీ కూడా మరి ఎంత ఎంత గెయిన్ చేస్తున్నారు పేరు మంత్ ఇట్స్ అన్ యావరేజ్ అంటే ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీకి ఎవరికైనా సరే ఎవ్రీ వన్ నోస్ దాట్ ఇట్స్ లైక్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ ఫోర్ థౌజండ్ డాలర్స్ టు సెవెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఈజ్ వాట్ ద యావరేజ్ శాలరీ నాదైనా కార్తీక్దైనా ఎవరిదైనా అదే రేంజ్లో ఉంటుంది అంటే లక్షలలో చెప్పాలంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ కూడా వస్తుంది అనమాట సో నా శాలరీ కూడా అదే రేంజ్ ఇట్స్ నాట్ యూనో తెలియని సీక్రెట్ ఏం కాదు దట్స్ ద రేంజ్ ఎవ్రీ వన్ అంతే ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళ రోల్ పెరిగినా కొద్దీ ఈ శాలరీ రేంజ్లో కొద్దిగా పెద్ద అవుతుంది కానీ అందరిది అంతే యూఎస్లో ఉంటున్నారు అంటే వాళ్ళ శాలరీ అదే రేంజ్ ఎక్సలెంట్ అండ్ మరి అక్కడ యూఎస్లో హౌస్ తీసేసుకున్నారు యా ఇట్స్ బీన్ వన్ అండ్ ఆఫ్ ఇయర్ నా డ్రీమ్ ఫుల్
India low plus thing ain't ante manaku ill these could na mante hundred percent pressure manamid under land can illu cani mana pedaval under daddy colleges daddy in ill and could na anta chalu e area better e area better e range low gonu either extra it anavas rent a better and shepherd and good but US low only Kartika and Nina Matra me a decision this call on a meme especially in Kilu and it's a major decision gather yes so parents Nadu the Amante Valla Kakadurin Chain Telido. So, our confusion is very much in our circle. We have to do a lot of research and we have to do a lot of information. That is in two or three years, not even two or three years, one and a half years. In our circle, we have to do a lot of friends back in our circle. They don't want to do anything like that. They don't want to do anything like that. They don't want to do anything like that. I don't want to do anything like that. There is a lot of knowledge in the same boat. Knowledge is not enough. It doesn't matter if it's not enough. वाला कारी ना वाला तेल वाका मच्छ पोई नॉलेज लेका सफर उतना चाला मन दुन्दुन टरन ओके रीजन तो नहीं एक्चुअल का ना इल्लू का नहीं रेनोवेशन जनता पेट्टन इट्स नॉट दैट यू नो नहीं तो इल्लू दिस कुन्ना नो आने गुप्पा का जब कोण के तस्सल का नी व्लॉग्स चेस ना लेत मीर अंतना रंग कालो बट जस्ट दानी वैन का लो बिहाइंड रीज़न ही थी ने निल्लो इपुरो आ इल्लो देश कुना पुरा मैं मो यूएस न्यूज़ेसी लो सेकंड एंड हाउस देश कुनो इट्स लाइक ट्वेंटी फाइव इयर्स थर्टी इयर्स ओल्ड हाउस मैं मेंदु का इल्लो चूज़ देश कुना मो व्हाट आर द रीज़न्स अन्ना जानता एंड एक्सप्लेन जेड more than 500 to 1000 messages ना कुछ नहीं मैं choose इन दर तो मैं चाला clarity हो चुकी मैं मिल्लू दिस कुने process लो उन्ना मानी ओह या चाला मंदी personal का ना चप्पी ना वालू mails पेट ना वालू असल ना आ series ना house renovation series आई थे ओके इनका next episode एप्पर्स तो दान wait चेस ये seriously waiting का बा या हाँ नंटे आ चिन्ना चिन्ना places ने कोड अलग cover चेस रो नंटे wardrobe का नहीं बच्चू किंदा ओके जो looking wise का नहीं बच्चू flooring का नहीं बच्चू the excellent नंटे ओके cute का चाला बाम make चेस कुना रिद्र गुड़ा so cute कपल एंड क्यूट हाउस आन पिच्चा आकर हाउस इस कोड़ान के इंतह पच्चे साउथ में इंटे अधी इट डिपेंड्स ऑन स्टेट एंड इला ए टाइप ऑफ हाउस इपरी करूँ ना इंटे फ्लैट्स उन्टाई टाउन हाउसेस उन्टाई इंटे वॉल टू वॉल पक्का वाल ले उन्टरो आला हाउसेस उन्टाई सिंगल फैमिली हाउस आन्टे इंडिपेंडेंट कम्युनिटी लो तीस कुंटे ओके रखेंगे उन तो नहीं बाईट तीस कुंटे ओके रखेंगे उन तो नहीं अलग रेंज स्टेट वाइज पर मास स्टेट लो इट्स एक्सपेंसिव बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट ये पर इप्पर इप्पर डेवलप आये इतने स्टेट्स लो प्लेसेस लो तक कोरेट्स उन टाइगर अलग आना वाटा इप्पर लो मां स्ट so it's not fixed इकड़ इंतेन कहाँ यानी state wise place wise type of house wise उन्ता दी flats किंका तक्को उन्ता दी but on an average जो का one point five lakhs to इनका बिहान बिहान one million dollars तक गुड़ा बेटे वाल उन्ता रहे on an average माना वाल को नहीं देता उनका two crore two point five crore to five crores six crores आका बेटे कौन्टर कौन्टर मी देन तो मी देन तो budget माती उनका three point five three year ना two point five two point five टू थ्री सीआर रेंज लो मारो उन टाइप मतलब अंत इंटीरियर अंत कंप्लीटेड हम लोग अलमोस्ट थ्री आई पी उन टाइप अलमोस्ट थ्री बट इट्स दैट इकड़ अंदर वो फ्रेंड मनी पेज़ जैसे हम कादू अन्य ईएमआई ये तो को दिया फाइव परसेंट टेन परसेंट डाउन पेमेंट जैसी ईएमआई तो ने अंत जामो जैसी योकटाई सारी कोने अंता उंडर के दाएं मैं मुन्ने इल्ले मो एंड इपढ़ एवरे ना आधे कॉन्सेप्ट तो को दिया डाउन पेमेंट जैसे तीस कोटना रो बिकॉज़ अकड़ा हाउस रेंट चाले को रे पत्तन ओके बेबी अच्छी नहीं एंटे आई थिंक इंडियन बेबी आई उंडर या अंते के दाएं का या अच्छा � वरना तो इंडिया अच्छे से उन तंत्र तानो सिटिजन अमेरिकन आई इंडिया अमेरिकन सिटिजन आई इंडिया बट थिंग इन टेंटे मनम अमेरिकन्स तो एक वक़ाल सुन्दर एक वाई पुरे माँ कम्युनिटी लोने फिफ्टी परसेंट इंडियन सुन्दर दानल थर्टी परसेंट तेलुगु वाले उन्टर मैं सर्किल आने दे पुरे तेलुगु वालो मनवाले उन्� वाले स्कूल के लिए ना पढ़े इंटरनेट बाईट के लिए ना पढ़ा अमेरिकन्स वाल तो कल्चर उन्हें रो बट 50 परसेंट इंट्रो उन्ना पढ़े ना मैं माना माना कल्चर उन्हें माना लैंग्वेज माना तीन एयर पिक्चर आने के अंदर उठाई जाती है रो सो 50 50 उन्हें रन करने 50 अमेरिकन आयुं उन्हें रो 50 इंडियन माना तेलगु वाले उन्हें 